ما ذكرنا في الحلقة السابقة أنه يمكننا أي عنصر من أي تطبيق من تطبيقات أوفيس إلى المشاهد الحالي في برنامج وورد. سوف نتعرف في هذا الحلقة على كيفية سبريد شيت خاص ببرنامج إكسل إلى المشاهد الحالي. سنضغط على مفتاح مايكروسوفت إكسل شيت من شركة الأدوات القيادة ونختار الخلايا نريد من هذه القيمة. سيتم إخراج ورقة عمل في برنامج إكسل إلى المشاهد الحالي حيث يمكننا ادخال الاعلانات في هذا الجدول نلاحظ ان شرائط الادوات الخاصه ببرنامج اكسل قد حلت شرائط الادوات الخاصه بالبرنامج سنقوم بادخال البيانات التي نريدها سنقوم مثلا بكتابه اسم الشهر في الخليه الاولى من الجدول ثم نضع المقدار على المربع الاخير الموجود في من الايسر الشرقي للخليه سيتحول المؤشر الى علامه سوداء كما نرى وبالضبط مع الشحن من النقطة إلى الأسفل. سيقوم البرنامج بإخراج أسماء الشهر على التوالي في البيانات التي نفتحها. ويمكننا إدخال أي نوع من البيانات داخل هذه الخلايا. فإدخال مجموعة من الأرقام داخل هذه الخلايا نقوم بالضغط على الخلية. ثم نضغط الرقم الذي نفتحه. ثم ننتقل إلى الشريحة الثانية والرقم الثاني وهذا ويمكننا إجراء أي عملية حسابية على هذه الأرقام، مثلا إذا أردنا جمع هذه الأرقام، نضغط بالمؤشر الخلفية الخالية أسفل مجموعة الأرقام، ثم نضغط على مفتاح أوتوسام من شريط الأدوات، يظهر مشفتيل في نقاط متحركة حول مجموعة الأرقام الموجودة في عمود أعلى هذه الخلية، ونرى أن المشفتيل يحتوي على أربع نقاط للتحكم في الأعداد بزاوية المشفتيل، حيث يمكن التحكم في الأرقام التي تطبيق العملية الحسابية عليها، وذلك عن طريق الضغط مع الشخص في أحد هذه النقاط إلى الأسفل أو إلى الأعلى، ونلاحظ أن المعادلة الرياضية الخاصة بتأثير هذه الأرقام تظهر في هذه الخلية، كما أن تظهر داخل شريط المعادلات كلها، ولتنفيذ هذه العملية نضغط على المفتاح من شريط المعادلات، سيقوم البرنامج بتجميع الأرقام الموجودة في العمود، ووضع ناتج جامع في الخلية موجود بها الأشر، وقمنا تنسيق هذه الأرقام بالشكل الذي نريد، سنضغط مثلا على الرمز كرنسي من شريط الأدوات، سيتم إضافة العملة التي تم تحديدها في الإعدادات الإنترنال سيتنجز المعرفة في نظام زي الويندوز على جهاز الكمبيوتر، وتظهر العدد في جوار الرقم، ومفاتيح إنكريبشنال وديكريبشنال، سوف يمكن تحديد عدد الخدمات العشرية. استخدم بجهاز هذا الرقم اختيار هذه الخلية واضغط على المفتاح ديكريبشنال يتم تحليل عدد الخلايا العشرية لهذا الرقم واضغط على المفتاح ديكريبشنال يتم زيادة عدد الخلايا العشرية وإدخال رقم في أحد خلايا الجدول سوف نرى الأرقام بالشكل الذي نراه يتم استبدال الأرقام بما هاش سنقوم بتكبير لأبعاد الجدول، ثم نضغط المؤشر على الحلقة العلوية بين الخلايا، سيتغير شكل المؤشر كما نرى، سنضغط مع الشرط لتكبير الخلية التي تحتوي الرقم، ستعود الأرقام إلى الظهور مرة أخرى، ويمكن التنقل داخل هذا الجدول باستخدام لوحة المفاتيح بنفس طريقة التنقل داخل الأجزاء التي تعرفنا بها في الأجزاء السابقة، وبعد الانتهاء من إدخال البيانات، نضغط في أي موضع يستند سيتحول الشكل إلى جدول عادي، وإذا أردنا تعديل البيانات الموجودة في هذا الجدول، نضغط مؤشر ضغط مستقيم داخل الجدول، ثم نقوم بتعديل البيانات كما نريد، بالانتهاء نضغط بالمؤشر في الجدول، ونذكر هنا أن الخلايا الظاهرة في هذا الجدول فقط التي ستظهر داخل المستند، ولتوضيح ذلك نضغط بالمؤشر داخل الجدول ضغط وجن. ثم نقوم بتقليل حجم الجدول لإخفاء الشفوف السفلية، والآن نضغط مؤشر خارج الجدول، فنضغط الشفوف السفلية لا تظهر المستند، 